Buenas, os traigo otra reseña de estas rápidas. En este caso es de la máscara grandiose de Lancome. Eh, la tengo desde hace bastantes meses y de momento pues con buen resultado. Vamos a por su aplicador de cuello de cisne, que es este aplicador que estáis viendo aquí, que tiene una curvatura. Eh, al principio me costó bastante hacerme a él porque, bueno, pues extrañas. Pero después, pues sí, es muy cómodo, lo pones así para las pestañas de arriba y para las de abajo pues lo giras un poquito y es de esta otra manera. Os voy a enseñar, para que veáis la diferencia de la fórmula de la máscara, eh, dos mini trocitos. En el primero vais a ver cómo queda cuando la aplicamos sobre las pestañas nada más abrirla. La fórmula es más líquida y hay que tener mucho más cuidado porque sí que se nos pueden apegotonar un poquito las pestañas. Y en el segundo fragmento pues vais a ver cómo queda eh, una vez que la aplicamos ahora que ya han pasado pues igual han pasado tres o cuatro meses no lo sé Lancome nos dice que promete un efecto de pestañas desplegadas. Eh, yo lo que noto es que las peina y las define muy bien, incluso en la punta, entonces sí que da ese efecto de pestañas más largas. Por la forma que tiene el, el cepillo aplicador, sí que las curva un poco. Yo me atrevo a decir que sí, aunque ya sabéis que yo las tengo bastante curvadas de por sí. Y les da intensidad, así que yo creo que sí que se consigue ese efecto volumen que la marca busca. Por ejemplo, las estáis viendo aquí puestas, ¿vale? Al aplicarme la máscara... Si abro el ojo, eh, parece que las pestañas me dan sobre aquí, vamos, es que me dan. Y en realidad sí cumple lo que busco en una máscara de pestañas, que es el famoso pestañacas que digo tantas veces. Eh, tiene un fragancia, pero eh, es más suave que, por ejemplo, con la Hypnose Doleis. Con esa... no sé si lo he dicho, ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis cuál es la de pestañas de muñeca o algo así. Con esa me picaban los ojos porque tenía una fragancia bastante fuerte y no la podía utilizar, o sea, no me, no me fue nada bien y no la recomendaba. En cambio esta no me ha dado ningún tipo de problema así de sensibilización, o sea que eso lo voy a destacar por encima de todo. Eh, se desmaquilla bastante bien, aunque ya sabéis que yo suelo utilizar bifásicos. A lo largo de la jornada no se caen trocitos en la zona de la ojera ni nada. Y una curiosidad así en plan dato técnico que me llamó la atención cuando busqué información sobre la máscara pues para... Si había alguna curiosidad que a mí se me escapa para contaros, es que la fórmula está enriquecida con células nativas de rosa. Entonces me pareció bastante curioso. No sé, el caso es que sí que noto que no se me caen las pestañas de manera alarmante ni nada de eso. Que también me ha pasado con alguna máscara y enseguida la he retirado. Y se me ha abierto esto. Así que tener cuidado. Pero bueno, que se puede enganchar porque está ahí, eso. ya lo pegaré. Lo que pasa con estas máscaras de pestañas, pues que son carillas. En la carilla son muy caras, porque en la página de Lancome, por ejemplo, esta tiene un precio de 38 euros. Eh, si tenéis unas pestañas más bien problemáticas, yo os diría que adelante, porque bueno, sí que se nota la diferencia, pero si tenéis unas pestañas más agradecidas y tal, pues seguro que podéis encontrar opciones más económicas que os vayan bien. O si os queréis dar el caprichazo, la encontráis en promoción o a un precio más bajo, en algún tipo de oferta... 
está bien. Mm, he mirado precios, como os suelo hacer cuando os voy a hablar de algo, para ver si online pues, había visto algo que fuera un poquito más económico. Y la verdad es que sí, los tengo aquí apuntados. En Bodybell y en Juteco está a 22,99, que bueno, ya es una diferencia importante respecto a los 38 que tiene la página de Lancome. En Drunia 24,47 y en Fapex a 22,28. No os voy a dejar enlaces ni nada. Si os interesa lo buscáis, porque bueno, ha sido lo primero que he encontrado así. Aparecía alguna web más, pero como no me era conocida, pues tampoco me daba confianza recomendaros nada. Y eso ha sido todo, ha sido una reseña rápida. Yo creo que hemos ido muy al grano, que es lo que busco con este tipo de cosas. En el blog como siempre vais a tener fotos comparativas de las pestañas y todo eso. Gracias por verme, por estar ahí. Si tenéis alguna cosilla que decirme, ya sabéis, en los comentarios o las redes sociales, o me mandáis un correo, yo encantada. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Buenas, hoy os traigo otra reseña, es esta máscara... Es. Buenas, hoy os traigo la reseña de esta máscara de pestañas, es la grandiose de Lancome. La llevo utilizando unos cuantos meses y aunque al principio es verdad que era bastante líquida, os voy a dejar dos trocitos, uno con cómo me la aplico eh, nada más abrirla, que vais a ver que se aplemazan mucho más las pestañas, y otro trocito corto, pues donde os enseño cómo queda... que tiene seis meses de... Es curiosa, pues, bueno, aquí tiene la rosita, la estáis viendo, y es curiosa por el aplicador este famoso, yo creo. Se ha soltado. Oh my god. Oh, oh.